विषय में पूछा है अतः मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा स्थापित होकर सड़े हुए चावल से बनी शराब पीकर उत्तम हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियाँ लेकर परस्पर लड़ने लगे अब केवल चार पांच को छोड़कर शेष सभी मर चुके हैं Actually, this is all due to the supreme will of the Lord, the personality of Godhead. Sometimes people kill one another, and at other times they protect one another. अनुवाद वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा के फल स्वरूप है कि कभी-कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। Purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Shiva Prabhupada. According to the anthropologists, there is nature's law of struggle for existence and survival of the fittest. But they do not know that behind the law of nature is the supreme direction of the supreme personality. Godhead. In the Bhagavad Gita, it is confirmed that the law of nature is executed under the direction of the Lord. Whenever, therefore, there is peace in the world, it must be known that it is due to the good will of the Lord. And whenever there is upheaval in the world, it is due to the supreme will of the Lord. Not a blade of grass moves without the will of the Lord. Whenever, therefore, there is disobedience of the established rules enacted by the Lord, there is war between man and nation. The surest way to the path of peace, therefore, is dovetailing everything to the established rule of the Lord. The established rule is that whatever we do, whatever we eat, whatever we sacrifice, or whatever we give up in charity must be done to the full satisfaction of the Lord. No one should do anything, eat anything, sacrifice anything, or give anything in charity against the will of the Lord. Discretion is the better part of valor, and one must learn how to discriminate between actions which may be pleasing to the Lord and those which may not be pleasing to the Lord. An action is thus judged by the Lord's pleasure or displeasure. There is no room for personal whims. We must always be guided by the pleasure of the Lord. Such such action is called Yoga Karmashu Koshalam or actions performed which are linked with the Supreme Lord. That is the art of doing a thing perfectly. That means the Prabhupada is there, the Lord is the Prabhupada is here. Nita Sattva Sastriyon ke Anusar Nita Sattva Sastriyon ke Anusar Jeevan Sanghar Sattva Yog Tam ki Dirga Jeevata Prakritik Niyam hai Lekin Vair Yaha Nahi Jante Ki Prakritik Niyam ke Piche भगवान का परम निर्देशन है भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के निर्देशन में ही प्रकृति का नियम संपन्न होता है अतः एक जब भी विश्व में शांति रहती है तो इसे भगवान की सदिच्छा समझना जाता है और जब विश्व में उत्पाद बचता है 
तब भी भगवान की परम इच्छा रहती है भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता अतः जब जब भगवान द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन होता है तब तक मनुष्य तथा राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है अतः शांति का निश्चित मार्ग यही है कि भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का पालन किया जाए स्थापित नियम यह है कि हम जो भी करें जो भी खाएं, जो भी यज्ञ करें या जो भी दान दें, वह भगवान की पूर्ण दृष्टि के निमित्त हो भगवान की इच्छा के विरुद्ध न तो कुछ किया जाए न खाया जाए न यज्ञ किया जाए और न दान दिया जाए हमें विवेक से उन कार्यों में जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं तथा वे कार्य जिनसे भगवान रुष्ट होते हैं अंतर करना सीखना चाहिए इसी तरह किसी कर्म का निर्णय भगवान के प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता से किया जाता है इसमें वैस्तिक स्वेच्छाचारिताओं के लिए कोई स्वास्थ्य नहीं रहता हमें सदैव भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए ऐसा कर्म योग कर्मस्व कौशल कहलाता है अर्थात ये कर्म जो भगवान से संबंध होते हैं यही है किसी वस्तु को ठीक से संपन्न करने की कला ओम ज्ञान और उनके सहदरी थे इसलिए ये प्रश्न 
Maharaj Yudhisthira knew something must be wrong because he saw so many inauspicious omens. Maharaj Yudhisthira ye ye soch pa rahe the ki bahut sare aghatran unke aankhon ke samne ho raha tha. Iska matlab hai oha bahut kuch se phat chuka hai. And he saw also Arjuna looking very dejected. तो यहाँ पर दर्दनाक दृश्य देख पा रहे थे अर्जुन जो है उनके शरीर से जैसे श्रीहीन हो चुका था। So Arjuna was telling Maharaj Yudhishthira about what had happened. That all of the friends and relatives that all been cursed by the brahmanas and the old dead set for this four or five to yahan par arjun varnan kar rahe hain ki brahmanon ke saath ke karan yadubans ke samast sadasya mar chuke hain char aur panchon ko chhod kar so that cursing is described in the 11th canto of shrimad bhagavatam tells about how samba one of krishna's children was very playful and he was one day he, he got a big metal ball and he put it under his cloth and then he dressed himself in a sari to yahan par varnan kiya gaya hai shrimad bhagavatam ke 11th sam mein ki bhagwan ka ek putra jiska naam hai sam usne apne pet mein ek bahut bada kapde ka ghatri ko baand diya tha aur baand kar wo So Samba came along with all of his young friends, who were like brothers and relatives of the family of Lord Krishna, and they came to the great sages who were there. All the great sages had were there and assembled, and they brought Samba, looking like a woman. And this big ball is under the cloth, so she looks like a woman who is going to deliver a baby, who she's pregnant. So यहाँ पर शाम जो है उस वस्त्र को जो अपने पेट में छुपा रखे थे और स्त्री का रूप धारण कर रखे थे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ऋषियों के समक्ष से आए जो ऋषि उस जगह में रहे थे और आकर वहाँ पर ऐसे प्रतीत हुए जैसे मानो वो एक गर्भवती महिला है. So they came in front of all the sages, and they said to the sages, "Oh, great sages, is this woman going to deliver a boy or a girl? Please tell us." So, वहाँ पर वो ऋषियों से प्रश्न करते हैं तकाक से रूप में कि ये जो गर्भवती महिला है, इसको जन्म देने वाली है पुत्र अथवा कन्या? So the sages said, "This woman is going to deliver." Something which is going to destroy all of the Yadu dynasty. So, यहाँ पर इसीयां जो है अभिशाप के तौर पर ऐसे बोल रहे हैं कि इसके घर में से जो भी निकलेगा ये यदु वंस को नाश करेगा. So when they heard these very shocking words of the great sages, then they all they all became very worried and they thought, what to do? How to solve this problem? तो जब उन्होंने ऋषियों से इस प्रकार के अभिशाप मूलक शब्द को सुने कि इनके पेट से निकले हुए जो भी निकलेगा वो यदुवंश नष्ट करेगा तो बड़े चकित रह गए सो दे गॉट दैट आयरन बॉल एंड दे ग्राउंड इट इनटू पाउडर दे मेड इट ऑल आयरन फाइलिंग्स और ये जो पेट में रखा हुआ पुतला जो उस समय लोहे का रूप धारण कर चुका था और इस लोहे को उन्होंने निकाले और घिस घिस उसको एक चूर्ण लोहे का चूर्ण में परिवर्तित कर दिए और ये सारे जो लोहे के चूर्ण जिसको लोहे का पाउडर कहते हैं उसको समुद्र में फंसा दिए एक्सेप्ट फॉर वन पीस देर वॉज वन पीस विच वॉज सो हार्ड दे ग्राइंड इट दे मेक इट इन टू पाउडर तो अंत में इस लोहे का जो अंश था छोटा सा एक तिकोना बन के रह गया था जिसको घिस नहीं पाए थे So they thought this should protect them from the curse. तो उन्होंने सोचे कि ये जो है, ये छोटा सा जो टुकड़ा है, ये उनको इस सांप से बचा लेगा. 
But instead what happened was the iron filings all came along the shore where this bamboo was growing. And the iron filings was taken into the bamboo, into the bamboo rods. So here so lohe ka powder tha jo samandar mein basa diya gaya tha wo aage chalkar baruni ka vriksh ke roop mein parivartit ho gaya yani ki baans ke ped so it happened that the yaku dynasty they all came to this place where this bamboo was growing to yadu yadu vaks ke sare log jo hai us jagah par aake ekatrit ho gaye the jahan par ye baans ke vriksh bane hue the and they the the yadu dynasty had come there and the, they were having some kind of picnic and they they had brought wine which was made from rice and they all became intoxicated drinking this wine to wahan par yadu vansh ke sare log ikatthe hue the amot pramod ke hetu aur wahan par unhone ek sarab saath mein lekar aaye the jo sade hue chawal se bana hua tha because they were chatriyas chatriyas have that nature that they often will drink wine and become intoxicated and they will often fight with each other to ye log kshatriya the aur kshatriyon ka ek swabhav hota hai ki wo apne kisi bhi amod pramod mein wo sarab ka sevan karte hain aur sevan karne ke baad yudh bhi karte hain So the Yadu dynasty had all come there to this place. It's actually a holy place. It's called Prabhakshetra. It's over in the what is now Gujarat in India on the Saurashtra side, and uh, it's right on the coast there, south of Dwarka. And it was there that they all became intoxicated, and they fought with each other. They took the bamboo stakes from the side, which had the iron filings, and they fought and killed each other. So, वहाँ पर जहाँ ये सारे यदुवंश के लोग एकत्रित हुए थे, उस स्थान को हम प्रभास क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और यह प्रभास क्षेत्र आज के जो नूतन सभ्यता में भारत वर्ष में गुजरात है, और गुजरात में एक स्थान है बेराबल, बेराबल के जगह पर है दिवेनी, दिवेनी संगम में यह यह बांबू का जो पेड़ है वहाँ बना हुआ था और ये बांस के पेड़ में लोहे के धार वाले टीके लगे हुए थे जो तलवार की तरह थे एंड दैट वन हार्ड लंप व्हिच दे कुड नॉट ग्राइंड दैट वाज फाउंड बाय अ हंटर नेम जारा एंड ही टुक दैट हार्ड लंप ऑफ आयरन एंड ही मेड इट इनटू द हेड ऑफ एन एरो तो ये जो लोहे का छोटा सा टुकड़ा था जिसको वो घिस नहीं पाए थे उनको समुद्र में डाल दिए थे उसको एक मछली ने खा लिया और बहता हुआ समुद्र में बहुत दूर तक पहुंचा और पहुंचने पर एक भिल्ल था जो जंगल में रहते हैं भिल्ल भिल्ल लोग उसने उस छोटे से लोहे को पाया मछली के पेट से और पाकर वो तिकोना होने के कारण उसको तीर के नोक पर बिठा लिया और उस समर का नाम था जारा तो दिस हंटर जारा He fired that arrow with the, which the, with the head, which was made from this lump of iron, and he fired that into the foot of Lord Krishna. और ये जारा तो मिले हुए उस लोहे के टुकड़े से बना हुआ तीर से उसने भगवान कृष्ण के चरणों को फेंका था. So in this way, Lord Krishna took the opportunity to leave the world. और इस तरीके से भगवान कृष्ण इस धाम को छोड़े थे बिफोर ही लेफ्ट द वर्ल्ड ऑफ द यादव डायनेस्टी दे हैड ऑल फॉर विद ईच अदर एंड किल्ड ईच अदर भगवान कृष्ण इस धाम को छोड़ने से पूर्व यादव वंश आपस में लड़कर संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया था लेकिन लॉर्ड कृष्ण वांटेड द यादवस टू लीव फर्स्ट ही वांटेड बट लेट देम ऑल लीव फर्स्ट and go back to their duties in the higher planets and in the spiritual world bhagwan ye chahte the ki yadavansh ke samast jo log hain wo sabse pehle unse pehle is dhadham ko chhod de aur bhagavat dham mein pahunch jaye and uh, there were only a few people left four or five people left 
और अंत में चार और पांच सदस्य बच गए थे we were hearing about krishna's queens that they were taking care of by arjuna but then arjuna was defeated by some cowherd man hum yahan par sun chuke hain ki arjun jo hai bhagwan krishna ke raniyon ke raksha kar rahe the aur raksha ke dauran wo bhilon se lad pade aur bhilon se lad kar wo yuddh mein haar gaye the so these queens of lord krishna they were some they eventually they made their way to mathura and in mathura they were able to get the association of uddhava to ye jo raniyan hain wo mathura pahunch rahe the aur mathura mein jaakar wo yudhav ka sang karne aaye the now uddhava he also had been with lord krishna in dwarka he was a very intimate associate of lord krishna and he had a lot of personal association with lord krishna uddhav jo the bhagwan krishna ke ek antaranga sathi ke roop se jane jate the aur dwarka mein unhone bhagwan ke sath anek prakar ke antaranga leelaon mein bhag liye the so lord krishna's wives they all came and took shelter of uddhava and they requested uddhava to speak to them the knowledge of shrimad bhagavat तो ये भगवान के जो रानियां हैं रानियां हैं वो उद्धव के संरक्षण में आकर उद्धव से बोलते हैं कि भगवान के बारे में श्रीमद भागवतम से कुछ शब्द हमें सुनाए एंड व्हेन द क्वींस ऑफ लॉर्ड कृष्ण वर हियरिंग द श्रीमद भागवतम फ्रॉम उद्धवा दे ऑल ग्रेजुअली वन बाय वन दे ऑल बिगन टू रियलाइज द इटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्ण इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड and they gave up their mortal bodies and returned back to god to jab udhav se wo shrimad bhagavatam ka gyan ka aswadan kar rahe hote hain to is gyan ke sandarbh mein aakar wo dheere dheere atma sakshatkar ko prapt karte hain aur is tarike se wo samajh pate hain deh aur dehi mein kya sambandh hai aur iske baad ek ek karke wo bhagavat dham ko jaane ki taiyari karte hain so this is the power of the यह श्रीमद भागवतम का श्रवण करने का अतिशय फल है जब आप भागवतम का श्रवण कर रहे होते हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक इसका श्रवण करें चेंज तो इस आज के श्लोक के संदर्भ में हम यह जानने के प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से प्रकृति के नियम अत्यंत कठोर हैं और इस प्रकृति के नियम को हम परिवर्तित नहीं कर सकते आज के श्लोक में यह वर्णन किया गया है किस तरीके से व्यक्ति एक दूसरे के साथ बंधुता का स्थापन करता है और परवर्ती मुहूर्त में उसी बंधुत्व के साथ फिर से दुष्ट व्यवहार भी करता है वी डोंट नो व्हाट वाज आवर प्रीवियस रिलेशनशिप विद अदर पीपल हम यह कहीं नहीं जान पाते कि हमारा पूर्व संबंध व्यक्ति विशेष के साथ इस प्रकार से रहा है वन मैन केम टू प्रभुपाद uh he had a, a child who had uh, uh he, he he had the this child was born with down syndrome and he was a, you know he could not do anything to prabhupad ji ke paas ek sadasya pahunchte hain apne santan ko lekar aur santan is tarike se janm leta hai janm liya hota hai jisko hum mand buddhi ke naam se jante hain so the man came to prabhupad and he asked prabhupad, but what why is my son like this to prabhupa se prashna karte hain mera ye santan jo hai is prakar se kyu hai and prabhupa said to the man he said you know this man in your past life you you were doing business with him and you took money from him you did not pay him back tum jante ho ya jo tumhara putra rup mein janm liya hai purv janm mein wo ek vyapari tha aur vyapari se tum ren liye the aur ren ko parishod nahi so he was very angry and he hated you because you didn't pay the money it was a lot of money 
So next slide, he came as your son, and he came in this condition just to give you trouble. तो इस प्रकार से पूर्व जन्म में वो व्यापारी जो है इस जन्म में तुम्हारा पुत्र रूप में जन्म लिया है तुमने उसका ऋण लिए थे और ऋण को परिशोध नहीं किए तो वो मन में बड़ा क्षिप्त हुआ था तो इस जन्म में वो तुम्हारे पुत्र रूप में तुम्हें कष्ट करने के लिए आया है तो तो ये एक उदाहरण है प्रकृति के नियमों का We get results. We get reactions for them. जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी अभ्यस्त रूप से कार्य करते हैं, इन सब कर्मों और अभ्यस्त का हमें फल भुगतना होगा. Nothing is by chance. कोई भी कर्म इस संसार में आकस्मात नहीं होता. There's some reason for everything which takes place. इस संसार में जो भी कार्य होता है, इस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण निहित होता है. So just like here, we would wonder, how could it happen? So many people, the the, the Yadavas, their Krishna's family, and they could kill each other. They could drink and kill, fight and kill each other. How could they do like that? Aren't they all devotees? ये कैसे संभव हो पाया यदुवंश के सारे लोग जो हैं आपस में लड़ पड़े और लड़के एक दूसरे को मृत्यु दंड दिए जबकि वो सब भक्त थे Yes, they're very great devotees. They've come to be in the past life of Lord Krishna. ये लोग सब बहुत अच्छे भक्त थे और बहुत उच्च कोटि के भक्त थे भगवान कृष्ण के वहाँ जो लीलाएं हैं उसमें ये भाग ले रहे थे. But Lord Krishna has to consider how to take them back, also to go back to their eternal abode. ये भगवान कृष्ण की पहले से उपनिवास सर ये तत्व था कि किस तरीके से अपने परिवार के सदस्यों को और इन भक्तों को भगवत धाम पहुंचाया जाए एंड द वे इन व्हिच ही डज इट इज वेरी बिवेल्डरिंग फॉर द माइंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल लाइक आरसेल तो भगवान जिस तरीके से इस कार्य को संपन्न करवाए इनको भगवत धाम पहुंचवाए साधारण व्यक्ति के मानसिक स्थिति के लिए ये भ्रमित करने वाली बात है जस्ट लाइक वी ऑफ्टन हियर पीपल से why did this happen to me? I didn't do anything to deserve this. तो जब हम यहाँ पर आते हैं इस बहुत ही जगत में तब हम ये सोचते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ ये कैसे हुआ? I am a good person. I never did any harm to anyone. मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ मैं किसी का कोई भी गलत कार्य नहीं किया. And when something goes wrong, we think, why this happens to me? I don't know. जब कोई चीजें गलत होती है हमारे साथ है हम तुरंत ये समझने की प्रयास करते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ मैंने तो किसी का कोई अनिश्चय नहीं किया एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स ऑल द प्लान द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हमें ये समझना आवश्यक है कि ये सारे जो कार्य हैं ये भगवान की प्रेरित प्रायना का एक अंग है जो बोथीज मे से वेल इट मस्ट बी माय कार्मा तो भक्तों को ऐसे कहना चाहिए ये हो सकता है हमारा कर्म है बट देन एट द सेम टाइम वी आल्सो अंडरस्टैंड द बोथीज डोंट हैव एनी कर्म लेकिन उस परिस्थिति में समझना चाहिए भक्तों का कोई भी पूर्व कर्म नहीं होता बट द बोथीज आर ट्रांसेंडेंटल दे आर फ्रीड ऑफ ऑल कर्म दे सरेंडर टू कृष्णा भक्त जो होते हैं ये आध्यात्मिक मूलता होते हैं ये पूर्णतया भगवान के प्रति समर्पित होते हैं सो how does it happen? तो फिर ये कैसे हो गया उनके साथ? No one can understand the plan of Lord Krishna. तो किसी भी परिस्थिति में भगवान कृष्ण का यह विषय का हक जो परिणाम है जिसको हम प्लान कहते हैं वो कोई नहीं समझ सकता। This was stated in the prayers of Grandfather Bhishma when he was consoling Maharaj Yudhisthira after the battle of Kurukshetra. कुरुक्षेत्र के युद्धों में कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है और पिताओं अभिष्ट सरस्वती जहाँ में सत्य हुए वह धर्मदार जुदिष्टि को जब ज्ञान प्रदान करते हैं उसी ज्ञान का एक अंश है ये महाराज जुदिष्टि वाज फीलिंग सो गिल्टी बिकॉज़ सो मेनी क्रोर्स ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र तो य जो पिताम और भीष्म हैं, वो अपने आप को दोषी मानते हैं और मन में बड़ा क्षिप्त अनुभव करते हैं कि इस युद्ध में जो है लाखों करोड़ों 
जो योद्धा है वो मर चुके थे वन करोड़ मीन्स टेन मिलियन एक करोड़ जो है दस मिलियन मीन दस लाख सो दर मैनी मैनी तो यहाँ पर लाखों लाखों संख्या में लोग जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए and maharaj jurish is thinking it's all my fault or oh, because i because i want a kingdom because i want to be a kshatriya i brought this whole battle about to yahan par dharma raj jurish jo soch rahe hain ye mere wajah se hua hai kyunki main kshatriya hu main raja banna chahta tha and he was feeling maharaj jurish still was feeling very guilty and lord krishna brought him to meet grandfather bishma and it was grandfather bishma who spoke to him and who was able to pacify his mind so yahan par jo hai dharmaj yudhishthir ke is par prakar se bhramit avastha ko shant karne ke liye bhagwan krishna jo hai dharmaj yudhishthir ke yudh mohan mein pade hue pitama bhishma ke samaksh le jate hain aur pitama bhishma us samay jo hai manasik sthiti se sampurna roop se shant avastha mein ho rahe hote hain grandfather bishma spoke to him for many days speaking different knowledges and how to rule and how to govern what was his duty as a king and he spoke to him also that no one can understand the plan of the supreme lord to yahan par pitama bhishma jo hai dharmaraj jishri ko anek dino tak bahut sare mantavya dete hain bahut sare gyan ka upadesh dete hain और ये समझाते हैं कि राजकीय कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए किस प्रकार से तुम्हें किस प्रकार के चीजों को समझना होगा हमें बड़े सावधानी पूर्वक ये सोचना होगा भगवान कृष्ण के इस संसार में किए हुए भौतिक जगत के जो आयुध है इसको हम उन्हीं के ही व्यवस्था से समझ सकते हैं वट वी नीड टू डू इज टू सरेंडर टू द लॉर्ड टू सरेंडर टू हिज प्लान हमें क्या करना चाहिए भगवान कृष्ण के इस नियम के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहिए समटाइम्स ही हैंडल्स अस रफली एंड समटाइम्स ही इज वेरी जेंट तो कभी-कभी वो हमारे प्रति थोड़ा सा रुख से भाव रखते हैं तो कभी-कभी सामान्य तरह Sometimes he gives and sometimes he will take also. कभी कभी वो हमें देते हैं तो कभी हमसे वो छीन लेते हैं. Prabhupada says God is like a person with 10 hands. We have only two. So if he wants to give something with 10 hands, he can give up so much. And if he wants to take from us also, he can take everything. हम भगवान के हाथ के एक कठपुतली है भगवान जब चाहे सब कुछ हमें दे सकते हैं और जब चाहे क्षण मात्र से हमसे सब कुछ छीन सकते हैं वी जस्ट हैव टू बी सरेंडर्ड सोल्स टू एक्सेप्ट दिस इज द प्लान ऑफ कृष्ण हमें एक समर्पित आत्मा के रूप में भगवान के प्रति समर्पित भाव रखना चाहिए यही हमारा कर्तव्य है एंड व्हाट एवर हैपेंस वी शुड से थैंक यू कृष्ण और जब जो भी कुछ हमारे साथ होता है हमें भगवान कृष्ण को धन्यवाद देना चाहिए कृष्ण गिव्स थैंक यू कृष्ण एंड कृष्ण टेक्स थैंक यू कृष्ण जब भगवान कृष्ण हमें देते हैं तब भी हमें उनको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए जब हमसे वो चीजों को ले लेते हैं तब भी हमें धन्यवाद ज्ञापन वी हैव टू ऑलवेज सी द हैंड ऑफ कृष्ण एंड एवरीथिंग हमें हमेशा भगवान कृष्ण के हाथ को देखना चाहिए और हमेशा तो प्रभु पद Paraphrase is that famous verse from the Bhagavad Gita, ninth chapter. Yat karoshi, yat jishnasi, yat chahosi, yat dasi, yat yat tapashi, yat tukontiya, tat kurushva mad arpana. That all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all the austerities you may perform, whatever you do, do it as an offering unto. भगवत गीता के नौवे अध्याय में इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद समझा रहे हैं यदि यानी कि तुम संसार में जो भी कार्य करते हो जैसा भी कर्म करते हो सारे कर्म मेरे लिए ही बना हुआ है तुम जो भी कार्य करोगे मुझे अर्पित 
करके करोगे जो भी कर्म फल लोगे वो मेरे लिए ही बना हुआ होगा इसको संस्कृत में हम इस तरीके से समझते हैं कर्म अर्पण यानी कि सारे कर्म जो है भगवान को हम अर्पित करें इट्स अ लिटिल डिफरेंट कर्म योग इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम भक्ति योग यहां पर थोड़ा सा अंतर है कर्म योग और भक्ति योग में इन भक्ति योग वे अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज कृष्णा एवरीथिंग इज कृष्णा भक्ति योग में हम सब कुछ इस तरीके से समझ पाते हैं कि संपूर्ण चीजें जो है भगवान कृष्ण से उद्भुत है बट इन कर्म योग और कर्म योग में हम अपने आप को मध्य में रखते हुए ये कहते हैं मैं भगवान को दे रहा हूँ मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ मालेशिया के भक्तगण अभी प्रस्थान कर रहे हैं मालेशिया के लिए और ये लोग आकर हमें बहुत अच्छा संग दिया है वो कह रहे हैं कि वो क्लास के अंत तक अपेक्षा करेंगे तो हमें सबको यहाँ पर निमंत्रण दिए हैं वहाँ पर होने वाले कीर्तन मेला को तो आप लोग जो है श्रीपाद लोकनाथ महाराज और हमारे सैन भक्तों के संघ को प्राप्त कर सकते हैं तो वहाँ पर एक जगन्नाथ मंदिर है Dharma and moral principles. Dharma, Shri Prabhupada explains, Dharma that that is actually the nature of something, and he gives the example. Say, just like the nature of sugar is sweet, and the nature of chili is hot. Okay? You all know you've been taking the prasadam here. You know how much chili they put in the food, right? It's very hot. Principles: cleanliness, 
austerity, truthfulness, and mercy. So, dharma ke char stam hai. Swachata or kasht karna. Dajya tachyam daya tapa. Satyam, socham, daya tapa. Ye char jo hai, dharma ke char khamme hai. We have four regulated principles. So the, those four regulated principles are to keep the principles of Dharma. So ye char jo hai mul dharma ke ang hai. The bull, in, the, the, the male cow, the bull is often called Dharma. It's a symbol of religion. It stands on four legs and the four legs represent these four pillars. जो बैल है उनके चार पैर होते हैं चार पैर जो है ये धर्म का प्रतीक है और बैल जो है ये धर्म का स्वरूप माना जाता है सो मॉरल प्रिंसिपल्स यू नो व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी दैट वो वेरी इन डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट पीपल दे हैव डिफरेंट आइडियाज व्हाट इज द स्टैंडर्ड ये जो मानसिक सभ्यता है इसको हम देख सकते हैं इस तरीके से कि प्रत्येक जीव जो है एक स्वतंत्र भाव रखते हैं